புல்லாங்குழல் வாசிக்கும் திட்டு ஒரு காலத்தில் ஒரு ஏழை விவசாயி தனது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் வாழ்ந்தார் அவர்கள் அனைவரும் வயல்களில் கடுமையாக உழைத்து தங்களுக்கான வாழ்வாதாரத்தை சம்பாதித்தனர் விவசாயியின் இளைய மகன் டிட்டுவை தவிர அவர்கள் அனைவரும் கடுமையாக உழைத்தனர் டிட்டு அங்கே படுக்கையில் படுத்துக் கொள்வான் குடும்பத்தினர் எவ்வளவு தொந்தரவு செய்தாலும் எந்த ஒரு வேலையிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள மாட்டான் திட்டுவது அதிகமாகிவிட்டால் டிட்டு காட்டுக்கு ஓய்வு எடுக்க செல்வான் அங்கு அவன் மரங்களின் இனிமையான நிழலில் தூங்குவான் அல்லது அவனது புல்லாங்குழலை வாசிப்பான் ஒரு நாள் அவன் புல்லாங்குழலை வாசிக்கும் போது ஒரு மனிதர் நடந்து சென்றார் நீங்கள் எவ்வளவு அழகாக புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறீர் நன்றி உட்கார்ந்த இடத்தில் இருந்தே வாசிப்பேன் நான் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு வேலையும் செய்யாமலேயே இந்த நாட்டில் இருக்கும் பணக்காரர்களை விட நான் பணக்காரனாக ஆக வேண்டும் எந்த வேலையும் செய்யாமல் கனவு காண்பது நனவாகாது இளைஞனே இதுவரை எந்த ஒரு மனிதனும் வேலை செய்யாமல் பணக்காரனானதில்லை ஆனால் எனக்கு வேலை செய்ய பிடிக்கவில்லை உன்னை சுற்றி உள்ளவர்களுக்காக புல்லாங்குழலையோ அல்லது குழலையோ நீ ஏன் இசைக்கக்கூடாது என்னிடம் எந்த குழாய்களும் இல்லை மேலும் அவைகளை வாங்குவதற்கு என்னிடம் பணமும் இல்லை இருக்கும் புல்லாங்குழலில் வாசி கூடிய விரைவில் குழாய்கள் வாங்குவதற்கு போதுமான பணமும் கிடைத்துவிடும் எனவே டிட்டு தனது கிராம மக்களுக்காக புல்லாங்குழலை வாசிக்க தொடங்கினான் அவன் மிகவும் இனிமையாக வாசித்தான் அதனால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்து நாணயங்களை அவனது தொப்பியில் போட்டார்கள் விரைவில் டிட்டுக்கு ஒரு பெரிய புல்லாங்குழலை வாங்குவதற்கு போதுமான பணம் கிடைத்தது அவன் முன்பை விட நன்றாக இதில் வாசித்தான் மேலும் டிட்டுவை அருகில் இருந்த இருபது கிராமங்களில் திருமணங்கள் மற்றும் விழாக்களில் வாசிக்க அழைத்தார்கள் எனது வாழ்நாளில் இது போன்ற ஒரு இனிமையான இசையை நான் கேட்டதில்லை நான் கேட்ட இந்த இசைக்கு எவ்வளவு தொகை கொடுக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் இப்பொழுது உங்களது திறமைக்காக இதில் உள்ள ஆயிரம் பொற்காசுகளை ஏற்றுக்கொள்ளவும் நன்றி ஐயா இவ்வளவு செல்வங்களை சம்பாதித்த டிட்டு மகிழ்ச்சி அடைவான் என்று நினைத்தால் அது அவனை பேராசை கொண்டவனாக்கியது அவன் வீட்டை விட்டு வந்து நீண்ட காலமாகிவிட்டது மீண்டும் தனது குடும்பத்தினரிடம் செல்வதற்கு பதிலாக புகழ்பெற்ற குங்லா நிலத்திற்கு செல்ல முடிவு செய்தான் குங்லாவில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஐம்பது மன்னர்களை விட பணக்காரர்கள் என்று கூறப்பட்டது என் பணம் என் பணம் எல்லாம் எங்கே போய்விட்டது ஒருவேளை நான் குங்கலா சென்று வாசித்தால் மிகவும் பணக்காரனாகி விடுவேன் எனவே திட்டு தனது பொக்கிஷங்களையும் புல்லாங்குழலையும் மூட்டை கட்டி கொண்டு குங்லாவிற்கு செல்ல கப்பலுக்கு சென்றான் ஆனால் டிட்டு பணம் இல்லை என்று போய் சொல்லி டிக்கெட் வாங்க மறுத்து விட்டான் ஐயா தயவு செய்து உங்களது டிக்கெட்டை காட்டுங்கள் என்னிடம் எதுவும் இல்லை மன்னிக்கவும் டிக்கெட் இல்லாமல் உங்களை உள்ளே அனுமதிக்க முடியாது நான் ஒரு ஏழை என்னிடம் பணம் இருந்தால் டிக்கெட் வாங்கி இருப்பேன் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் கப்பலில் இருந்த மாலுமிகளில் ஒருவருக்கு டிட்டுவை தெரியும் அவன் புல்லாங்குழலை வாசிப்பதை கேட்டிருந்தார் அவர் ரகசியமாக அவனை அழைத்தார் இங்கே வாருங்கள் குழாய் இசையை வாசிக்கும் இசை கலைஞர் நீங்கள் தானே ஆமாம் டிக்கெட் வாங்க போதுமான பணம் உங்களிடம் இருந்திருக்க வேண்டும் நீங்கள் பெரிய இசை கலைஞர் என்பது எனக்கு தெரியும் உங்களை நான் உள்ளே அனுமதிக்கிறேன் இரவு நீங்கள் தண்ணீரில் குதித்து கப்பலுக்கு பின்னால் நீந்தி வர வேண்டும் கேப்டன் மூலம் உங்களை மேலே இழுக்க நான் ஏற்பாடு செய்வேன் தண்ணீரில் விழுந்து கப்பலுக்கு பின்னால் நீந்தி வருகிறேன் என்று கேப்டனிடம் சொல்ல வேண்டும் டிடு மிகவும் மோசமானவனாகிவிட்டதால் விசித்திரமான திட்டத்துக்கு ஒப்புக்கொண்டான் இரவில் அவன் மாலுமியின் அறையில் இருந்து வெளியே வந்து தண்ணீரில் குதித்தான் பிறகு மாலுமி கூச்சலிட்டார் கப்பலுக்கு பின்னால் ஒரு மனிதன் நீந்துகிறான் கப்பலுக்கு பின்னால் ஒரு மனிதன் நீந்துகிறான் ஆனால் அவன் கடலில் மூழ்கி விடுவான் போல் இருக்கிறது வேகமாக வாருங்கள் அவரை மேலே எழுங்கள் கயிற்றை போடுங்கள் உதவி உதவி செய்யுங்கள் அவர்கள் சிற்றுவை கப்பலுக்குள் இழுத்தனர் நீங்கள் எப்படி இங்கே வந்தீர்கள் டிக்கெட் இல்லாமல் என்னை கப்பலுக்குள் நுழைய நீங்கள் அனுமதி கொடுக்காததால் நான் கப்பலுக்கு பின்னால் நீந்தி வந்தேன் ஆனால் இப்பொழுது நான் என் பலத்தை இழந்து விட்டேன் நீங்கள் என்னை மேலே இழுக்கவில்லை என்றால் நான் நிச்சயமாக மூழ்கி இருப்பேன் தொடர்ந்து எட்டு மணி நேரமாக கப்பலுக்கு பின்னாலேயே நீந்தினீர்களா குங்குலாவுக்கு போவதற்கு உங்களுக்கு இவ்வளவு ஆசை இருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை எங்களுடன் வாருங்கள் 
என விட்டுட்டு கப்பலுக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டான் ஒரு இரண்டு நாளுக்கு பிறகு கப்பல் குங்லாவை அடைந்தது டிடு குங்லாவின் தெருக்களில் நடந்து சென்று விலிமதிப்பற்ற கற்களால் பதிக்கப்பட்ட வண்டிகளில் சவாரி செய்யும் மக்கள் மற்றும் தங்கத்தால் ஆன வாயில்களை கொண்ட வீடுகளை கண்டு வியப்படைந்தான் சந்தைகளில் சாதாரண விற்பனையாளர்கள் கூட பணக்கார அரசர் மற்றும் இளவரசர் போன்று தோற்றம் அளித்தனர் எனக்கு வேண்டிய செல்வத்தை என்னால் இங்கு சம்பாதிக்க முடியும் வாருங்கள் ஒரு இசை கலைஞன் வேறு எங்கும் சம்பாதிப்பதை விட பத்து மடங்கு அதிகமாக இந்த குங்லாவில் சம்பாதிக்க முடியும் டிடு அதை கேட்டு ஒரு இசை கலைஞரை விட சமையல் அறையில் வேலை செய்பவருக்கு அதிக சம்பளம் என்றால் அங்கே வேலை செய்ய முடிவு செய்தான் இவ்வாறு அவன் தனது புல்லாங்குழலை எரிந்து விட்டு ஒரு பெரிய மாளிகையில் வேலை செய்ய சேர்ந்தான் வேலையில் சேர்ந்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு உங்கள் சேவையில் நான் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் இதோ உங்களது சம்பளம் ஒரு வருடத்தில் அவன் சம்பாதித்ததை விட ஒரு மாதத்தில் டிட்டு பத்து மடங்கு அதிகமாக சம்பாதித்தான் ஆனால் டிட்டுக்கு எவ்வளவு பணம் கிடைத்தாலும் இன்னும் விரும்பினான் அவன் மிகவும் பேராசை மற்றும் மோசமாக மாறிவிட்டான் அவன் தனக்காக புதிய ஆடைகள் வாங்குவதை நிறுத்திவிட்டான் அதனால் அவனது உடைகள் பழையதாகி கிழிந்தன ஒரு நாள் அவனது முதலாளி அதை பார்த்தார் சமையல் காரணே இங்கிருந்து போய் புதிய ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு வா இல்லையில் இங்கிருந்து சென்று விடு உன்னை போன்ற தரிதர நிலையில் இருக்கும் எவனும் என் வீட்டில் வேலை செய்து கொண்டிருக்க முடியாது நான் சரியான சம்பளம் கொடுக்கவில்லை என்று மக்கள் கூறுவார்கள் போய்விடு என்னால் அனுமதிக்க முடியாது தனது முதலாளி அவனை திட்டியதை நினைத்து நொந்து போய் பரிதாபமாக இருந்தான் தனது சொந்த கிராமத்தில் பெற்ற எல்லா புகழையும் மரியாதையையும் நினைத்து இயங்கினான் அவன் நகரத்தின் ஏரிக்கு அருகே உட்கார்ந்து தனது இதயத்திற்கு ஆறுதல் அளிக்க முயன்றான் தண்ணீரில் உத்து பார்த்து கொண்டிருந்த போது பழக்கமான முகம் அதில் பிரதிபலித்தது டிட்டு மேலே பார்த்தான் அவனை வாசிக்க சொன்ன அதே மனிதர் அங்கு நின்றார் நீங்களா நீ என்னை நினைவில் வைத்திருக்கிறாய் உன் பசியை போக்குவதற்காக பணத்திற்காக அலைந்தது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது இப்போது என்னிடம் பணம் இருக்கிறது ஆனால் மரியாதை இல்லை உன் இதயத்தில் இசை குடிகொண்டிருக்கும் பொழுது உன் மண்டை ஓட்டிற்குள் எப்படி சந்தோஷம் வரும் சில நாணயங்கள் கிடைத்தவுடன் உனக்கு ஆசீர்வாதமாக கிடைத்த திறமையை மறந்து விட்டாயா மரியாதை இல்லை என்பது உனக்கு வருத்தம் அல்ல உனது பேராசை தான் உன்னை காயப்படுத்துகிறது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நீங்கள் ஒரு முறை நல்ல வழியை காட்டினீர்கள் அதே போன்று இன்னும் ஒரு வழியை காட்டுங்களேன் ஒரே வழிதான் உள்ளது பண பேராசையை மறந்து மீண்டும் வாசிக்க தொடங்கு ஆனால் நீ காட்டும் திறமைக்கு பணம் கேட்க வேண்டாம் ஆனால் உன் திறமைக்கான பலன் முற்றிலும் உனக்கு கிடைக்கும் ஆனால் நான் பயிற்சியை விட்டு விட்டேன் நான் ஒருவேளை வாசித்தால் அது நன்றாக இருக்கும் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை உன்னிடம் இருக்கும் அந்த அற்புதமான திறமையை நீ விட்டு விடுவது அவ்வளவு நல்லதல்ல பயிற்சி செய் நீ முன்பை போலவே திறமையானவனாகி விடுவாய் என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது அது வரைக்கும் தேவையான பணம் உன்னிடம் இருக்கிறது நீங்கள் சொல்வது போலவே நான் செய்கிறேன் எனவே டிடு தனது புல்லாங்குழலில் மீண்டும் பயிற்சி செய்ய தொடங்கினான் முன்பு வாசித்ததை விட சிறப்பாக வாசித்தான் அவன் இசை மிகவும் இனிமையானது குங்லாவின் பணக்கார மக்கள் அவனுக்கு பரிசுகள் மற்றும் வெகுமதிகளை அளித்தனர் டிடு அங்குள்ள பணக்காரர்களில் ஒருவராக ஆனான் ஆனால் இப்போது டிடு ஒரு மாற்றப்பட்ட மனிதன் அவன் தனது வீட்டிற்கு குடும்பத்தினரிடம் திரும்ப வேண்டும் என்று இயங்கினான் எனவே அவன் ஒரு கப்பலை வாங்கி தனது வெகுமதிகளுடன் வீட்டிற்கு பயணம் செய்ய தொடங்கினான் ஆனால் ஐயோ கப்பல் ஒரு பெரிய புயலில் சிக்கியது டிட்டுவின் செல்வங்கள் அனைத்தும் அவனுடன் சென்றது அதிர்ஷ்டவசமாக டிடு ஒரு விசித்திரமான தீவில் காப்பாற்றப்பட்டு கரையை அடைந்தான் நான் எங்கே இருக்கிறேன் புயலில் நான் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டேனா டிடு பசியுடன் இருந்ததால் சாப்பிட ஏதாவது கண்டுபிடிக்க தீவில் அலைந்து திரிந்தான் அவன் விரைவில் ஆப்பிள்கள் நிறைந்த மற்றும் ஹேசல் நட் கொத்துகள் நிறைந்த மரத்தை கண்டுபிடித்தான் மிகவும் பசியாக இருந்ததால் இரண்டையும் எடுத்துக்கொண்டான் தனது உணவை சாப்பிடுவதற்காக மீண்டும் கடற்கரைக்கு சென்றான் ஆனால் அவன் ஆப்பிள்களின் சில கடிகளை எடுத்தவுடன் அவனது மூக்கு கால்களை தொடும் அளவு நீளமானது என்ன இது நான் இப்படிதான் வாழ வேண்டுமா மயக்கமாக அவன் ஹேசல் நட்டை எடுத்து சிலவற்றை சாப்பிட்டான் 
அவனது மூக்கம் மீண்டும் சரியாகிவிட்டதை கண்டு நிம்மதி அடைந்தான் இவைகள் மந்திர பழங்கள் குறைந்தது எனது பசியையாவது போக்குகிறதே நான் பொக்கிஷங்களுக்கு மதிப்பளிப்பதில்லை பணம் வாழ்க்கையை வசதியாக மாற்றுமானால் அது இதயத்தின் வழிகளை போக்கும் வழி அல்ல ஆனால் நான் எனது குழலை வைத்து வாசிக்க தான் விரும்புகிறேன் திடீர் என்று வானத்தில் இடியின் சத்தம் கேட்டது திடு வானத்தில் மனிதனின் முகத்தை பார்த்தான் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமானது என்ன என்பதை நீ இறுதியாக கற்றுக்கொண்டாய் செல்வங்களை இழப்பதிலும் வருத்தமில்லை என்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி எனவே உனது குழாய்களை மீண்டும் நான் தருகிறேன் அதில் விரைவிலேயே வாசிப்பாய் ரெவேரா என்ற நாட்டில் ஒரு அரசர் இருக்கிறார் திமீர் பிடித்தவர் அவரும் அவரது குடும்பத்தினரும் இந்த பூமியில் அழகானவர்கள் என்று நினைக்கிறார்கள் அழகான போதுமான ஆடைகளை அணிந்திருக்கும் மக்களை அவர் சிறையில் அடைக்கிறார் இந்த ஆப்பிள்களையும் கொட்டைகளையும் வைத்து அவருக்கு ஒரு பாடம் கற்பித்து விட்டு போதுமான பணம் சம்பாதித்து வீட்டுக்கு செல் திடு அவசரமாக இரண்டு கூடைகளை உருவாக்கி ஒன்றில் ஆப்பிள்களையும் மற்றொன்றில் ஹேசல் நட்டுகளையும் நிரப்பி காத்திருந்தான் விரைவில் தூரத்தில் ஒரு கப்பல் வருவதை கண்டான் டிட்டு கப்பலை நோக்கி கை அசைத்து சைகை காட்டி மீட்கப்பட்டான் கப்பல் ரிவேரா என்ற ராஜ்யத்தில் நின்றது டிடு யாரும் அவனை அடையாளம் கண்டுகொள்ளாத வகையில் மாறுவேடமிட்டு ஆப்பிள்களின் கூடைகளை எடுத்துக்கொண்டு அரண்மனைக்கு சென்றான் போதிய மிருதுவான இனிப்பான சாறுகள் நிறைந்த சூரியனை போன்ற பொன்னிறமாக இருக்கும் ஆப்பிள் அப்போது சமையல்காரர் அரச குடும்பத்தினருக்கு ஆப்பிள் தின்பண்டத்தை செய்வதற்காக ஆப்பிள்களை தேடிக் கொண்டிருந்தார் எனவே அவர் டிட்டுவை அழைத்தார் ஓ ஆப்பிள்காரரே இங்க வா எங்க ராஜாவுக்கு கொடுக்கற அளவுக்கு உங்கள்ட்ட ஆப்பிள் பழம் இருக்கா இருக்கு இவைகளை விட சிறந்த ஆப்பிள்களை நீங்கள் பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள் நீங்களே பாருங்கள் திருப்தி அடைந்தால் வாங்குங்கள் இதை பார்ப்பதற்கு அழகாக தான் இருக்கிறது சாரி நான் முழு கூடையையும் வாங்கிக் கொள்கிறேன் டிடு அவசரமாக பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு சமையல்காரர் ஒரு ஆப்பிளை கடிப்பதற்கு முன்பு அங்கிருந்து ஓடிவிட்டான் சில நாட்கள் கடந்து விட்டன டிடு பொறுமையாக காத்திருந்தான் விரைவில் அரச குடும்பத்தினர் நோய்வாய்ப்பட்டதாக வதந்தி வந்தது பின்னர் ஒரு நாள் ஒரு அறிவிப்பு வந்தது எல்லாரும் கேளுங்க அரண்மனையில் இருந்து ஒரு சிறப்பு செய்தி அரச குடும்பம் ஆப்பிள் பழத்தினால விசித்திரமான நோயால பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நோயால அவங்க உயிருக்கு ஒண்ணு ஆபத்து இல்ல ஆனா அவங்களோட மூக்கு நீளமாயிடுச்சு அதை குணப்படுத்த யாரால மருந்து கொண்டு வர முடியுமோ அவங்களுக்கு பாதி நாடு கிடைக்கும் இதை கேட்ட டிடு ஹேசல் நட்டுகளை தூள் செய்து ஒரு மருத்துவராக மாறுவேடமிட்டு அரண்மனைக்கு சென்றான் அரச குடும்பத்தின் நோய்க்கான மருந்து என்னிடம் இருக்கிறது குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் இதை ஐந்து ஸ்பூன் கொடுங்கள் காலையில் குணமாகி விடுவார்கள் அரச குடும்பத்தினர் தங்கள் நீண்ட மூக்கிலிருந்து விடுபட்டனர் மேலும் மன்னர் டிட்டுக்கு வெகுமதியை வழங்கினார் எங்களை குணப்படுத்தி விட்டாய் வெகுமதி கொடுப்பதாக கொடுத்த வாக்கை நான் மதிப்பவன் ஆனால் எனது நாட்டின் பாதி அளவை விட பெரிதாக ஏதாவது கொடுக்க விரும்புகிறேன் உனக்கு என்ன வேண்டும் அரசே அழகான போதுமான ஆடையை உங்கள் நாட்டு மக்கள் அணிந்திருக்கிறார்கள் என்று நினைத்து அவர்களை சிறையில் அடைத்துள்ளீர்கள் ஆமாம் உண்மைதான் ஆணவம் கொண்டு அதிநவீனமான உடைகளை அணிந்திருக்கும் மக்களை நான் சிறையில் அழைத்தேன் அந்த கைதிகள் அனைவரையும் விடுவிக்கும்படி நான் ஏற்கனவே அறிவித்து விட்டேன் என் நாட்டின் பாதிக்கு மேலான ஏதாவது உனக்கு வேண்டுமென்றால் கேள் உம்முடைய ராஜ்யத்தின் பாதியை நான் விரும்பவில்லை அரசே நான் எனது வீட்டிற்கு செல்ல ஒரு கப்பலும் நான் வாழ்வதற்காக சில ஏக்கர் நிலமும் வாங்க பணம் கிடைத்தால் போதுமானது மிக்க நன்று எனவே மன்னர் டிட்டுக்கு தனது சிறந்த கப்பல்களில் ஒன்றை பரிசுகளால் நிரப்பி கொடுத்தார் அதில் டிட்டு வீட்டிற்கு சென்று ஒரு பெரிய நிலத்தை வாங்கி அதில் ஒரு மாளிகையை கட்டி தனது குடும்பத்தினருடன் புல்லாங்குழல் வாசித்து மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்தான் அவன் தனது செல்வத்தை தேவைப்படுபவர்களுடன் பகிர்ந்தான் மீண்டும் ஒருபோதும் சுயம்பேரியாகவோ பேராசை கொண்டவனாகவோ இருக்கவில்லை செல்வமும் அழகும் அழிந்து போகலாம் ஆனால் திறமையும் கடின உழைப்பும் உங்களை ஒருபோதும் விட்டுவிடாது